delapan progres rumah baru Atta Halilintar dan Aurel ada lapangan futsal. Atta Halilintar sedang menanti rumah baru yang mewah, benar-benar jadi dan bisa langsung ditempati. Rumah tersebut dipersembahkan Atta dan Aurel untuk anak pertamanya kelak. Youtuber ternama Indonesia itu memberikan nama rumah mewahnya dengan rumah baby Aha. Walau masih tahap pembangunan, Ata dan Aurel datang untuk melihat perkembangan rumah tersebut ditemani oleh para tim serta adik dari Ata, Torik. Kira-kira sudah sejauh mana ya progres rumah baru Ata Halilintar? Melalui video dari kanal Youtube Aha, berikut seleb viral rangkum fakta rumah baru Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah yang mewah. Terdapat dua tingkat ruang parkir mobil di rumah Ata Halilintar, maka dari itu Ata juga membuat lift untuk akses keluar atau masuk mobil dari basement. Di basement tersebut juga nantinya akan dilengkapi dengan ruang genset atau mengaku terinspirasi dari Raffi Ahmad yang juga mempunyai basement lengkap dengan liftnya. Di rumah baru Atta, ada juga akan dibangun 6 kamar tamu lengkap dengan AC di setiap kamarnya atau menjelaskan bahwa kamar ini bisa digunakan untuk para tim atau adik-adiknya ketika sedang menginap. Tepat di seberang kamar tamu, terdapat ruangan yang sangat besar, rencananya Atta Halilintar akan digunakan sebagai ruang rapat. Tak hanya itu, area tersebut juga sebagai ruang tamu. Ada salah satu ruang dekat dengan basement, ruang tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Ata untuk membuat konten otomotif. Di area tersebut juga terdapat studio musik dan ruang podcast. Sebagian besar sisi rumah ini juga akan menggunakan marmer loh. Pada area ini, Ata Halilintar dan Aurel sepakat mengusung konsep open space yaitu tak ada tiang ataupun dinding penutup. Menurut Ata, ini bertujuan agar rumahnya terlihat lebih modern. Juga terdapat kolam renang dan meja biliar. Selain beberapa tempat bermain seperti biliar dan area kolam renang, di rumah ini juga ada lapangan futsal dan musola yang terletak di lantai paling atas. Ata Halilintar menceritakan beberapa pengalamannya sebelum akhirnya bisa membeli rumah sendiri. Sebelumnya Ata tinggal di daerah Pondok Indah dengan biaya sewa 20 juta per tahun. Tahun kedua pindah lokasi ke dekat rumah Al sambil menjalankan bisnisnya. Sampai tahun ke-9, akhirnya bisa membeli rumah pribadi berkat hasil kerja kerasnya. Dalam proses pembangunan rumah baru Ata, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan rumah tak selesai sesuai target. Beberapa kendala diantaranya yakni tak boleh banyak pekerja mengingat situasi masih pandemi. Selain itu, para pekerja tidak boleh lembur sampai malam. Dan pada hari Sabtu dan Minggu tidak boleh terdengar alat bangunan yang berisik. Diperkirakan rumah barunya ini akan rampung sekitar bulan Desember atau Januari. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Seleb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!